Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da primeira fase, onde vamos falar e trabalhar este bonsai adquirido numa superfície comercial. Existem dois tipos de bonsais comercial. Temos este que vamos trabalhar, que já tem uma forma, normalmente de estilo moyogi, mas que o preço é mais elevado, e outro tipo, mais barato, como este fixo que vem com um, base, um vaso bonito, uma caixa com dizer, mas que tem uma poda drástica, não cuidada, que vai levar anos a iluminar. Basicamente para este bonsai o procedimento é o mesmo para o vídeo anterior. Primeiro passo, durante o mês, pelo menos vocês devem apenas e só preocupar-se em encontrar um sítio fixo para o colocar e enregá-lo para se poder adaptar. Durante este tempo de espera, devem ver o vídeo teórico na descrição, bem como procurar mais informação da espécie e preparar todo o material que vão precisar. E qual é este material? Uma tesoura de poda de bonsai. Um vaso de preferência mais largo do que fundo e com furos de drenagem, substrato 50% a cadama e 50% terra e um pau de comida asiática. Segundo passo, começamos por analisar a planta e em remover todos os galhos secos, folhas amareladas e folhas secas ou semissecas, para permitir uma melhor circulação do ar e uma melhor penetração dos raios solares em toda a copa. Terceiro passo, Consiste em fazer o transplante para que esta se possa desenvolver. E aqui está uma grande diferença. Em qualquer estação do ano, devem fazer um transplante parcial ou falso transplante. Isto é, não mexendo as raízes, apenas retirando musgos e algumas ervas daninhas que possam ter, assim como estamos a efetuar. E porquê em todas as estações do ano? Porque por norma, estas plantas não estão em locais apropriados, nem têm pessoas especializadas a tomar conta delas. Por isso, são naturalmente plantas debilitadas que precisam de pelo menos um ano para se recuperarem. Ao fazermos o transplante, devemos colocar a planta mais funda para estimular o crescimento das raízes por cima das raízes pivotantes, para no futuro as podermos remover e corrigirmos este pequeno defeito no debari. Quarto e último passo, regar bem a planta e, e por mais do que uma vez, no dia do transplante parcial e em todos os pontos do vaso, pois como o substrato é novo, precisa, precisamos de garantir que tudo está bem regado e que não existem bolhas de ar. Agora é só esperar e dar tempo para a planta crescer e se tudo correr bem dentro de um a dois meses, já temos trabalho a fazer, mas certifiquem -se sempre que a planta é bem regada. Caso tenham alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu assim que possa corresponderei. Tenham um bom dia e toca a projetar.